ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഉജ്ജ്വൽ പി എസ് സി കോച്ചിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് കേരള സാമ്പത്തിക സർവേ അല്ലെങ്കിൽ കേരള എക്കണോമിക് റിവ്യൂമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലെ പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി സി പോലുള്ള പരീക്ഷകളെ ഉന്നമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കേരള സാമ്പത്തിക സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു റാങ്ക് ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമോ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേരള എക്കണോമിക് റിവ്യൂ ഇത്തരത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ച് നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ ഇഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം അഞ്ഞൂറ് പേജുകളുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് കേരള എക്കണോമിക് റിവ്യൂ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് പി എസ് സി പരിശീലന രംഗത്തെ അധികായരായിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയുടെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഞങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നുണ്ട് പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആകെ റവന്യൂ ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ ആകെ ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തിയൊന്ന് റവന്യൂ ഡിവിഷനുകളാണ് ഉള്ളത് റവന്യൂ ഡിവിഷൻസ് ഇരുപത്തിയൊന്നെണ്ണാണ് പക്ഷെ റവന്യൂ ജില്ലകൾ പതിനാലെണ്ണാണ് റവന്യൂ ഡിവിഷൻസ് വേറെയാണ് റവന്യൂ ജില്ലകൾ മറ്റൊന്നാണ് അത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം റവന്യൂ ഡിവിഷൻസ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഉള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാറുള്ള മറ്റൊന്നാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിൽ എഴുപത്തേഴ് താലൂക്കുകളാണ് ഉള്ളത് താലൂക്കുകൾ എഴുപത്തേഴെണ്ണാണ് പുതിയതായിട്ട് രണ്ട് താലൂക്കുകളാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുൻപ് എഴുപത്തഞ്ചായിരുന്നു നിലവിൽ എഴുപത്തേഴ് താലൂക്കുകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് റവന്യൂ ഡിവിഷൻസ് ഇരുപത്തൊന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ച ചെങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ദ്രൻ ഏത് ജില്ലയിലെ വിഭവമാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടൻ എന്ന് പറയുന്ന നേന്ദ്രൻ ഇതൊരു തരം ബനാനയാണ് നേന്ദ്രനാണ് ഇത് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കാഞ്ചേരി താലൂക്കിനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ദ്രൻ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും ജി ഐ ടാഗ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടൻ ഇതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നും ഈയിടയ്ക്ക് ജി ഐ ടാഗ് ലഭിച്ച ഒന്നാണ് തിരൂർ വെറ്റില തിരൂർ വെറ്റില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചെങ്ങാലിക്കോടനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വാഴക്കുളത്തുള്ള പൈനാപ്പിൾ വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ ഇതിനും ജി ഐ ടാഗ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റൊന്നാണ് വയനാട് ജില്ലയിലുള്ള റോബസ്റ്റ കാപ്പി റോബസ്റ്റ കാപ്പിക്കും ജി ഐ ടാഗ് ഈയിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഈ നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാളികേരത്തിന്റെ ഉൽപാദന ക്ഷമതയിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം നാളികേരം നമുക്കറിയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോപ്പാണ് കേരളത്തിലത്തെ പക്ഷെ നാളികേരത്തിൻ്റെ ഉൽപാദന ക്ഷമതയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നാലാം സ്ഥാനമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഉൽപാദന ക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്കാണ് ഉൽപാദന ക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളമുള്ളത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് തമിഴ്നാടാണ് നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള തമിഴ്നാടാണ് നാളികേരത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പക്ഷെ ഏരിയയുടെ കാര്യത്തിലും ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കേരളം തന്നെയാണ് മുൻപിലുള്ളത് കേരളം തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ആണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മാത്രമാണ് നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഈ രണ്ട് തരം സ്ഥാനങ്ങളും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകരുത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം പുഞ്ചകൃഷിയുടെ കാലയളവ് പുഞ്ചകൃഷി ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ കാലയളവിൽ നടന്നതാണ് പുഞ്ചകൃഷി കേരളത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സീസണുകളാണുള്ളത് നെൽകൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സീസൺസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് വിരിപ്പ് വിരിപ്പ് കൃഷി പ്രധാനമായിട്ടും ഏപ്രിൽ മെയ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ വരെ ഉള്ളതാണ് ഏപ്രിൽ മെയ്
ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് കേരളം അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും മഹാരാഷ്ട്ര തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും മഹാരാഷ്ട്ര തന്നെയാണ് നമ്പർ വൺ ഉള്ളത് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം കശുവണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കൊല്ലത്തേക്ക് പോകരുത് കൊല്ലത്ത് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ മാത്രമാണ് കൂടുതലുള്ളത് കശുവണ്ടി ഉൽപാദനം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കൂടുതൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കശുവണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും എല്ലാം തന്നെ റയർ ഫാക്റ്റാണ് അതായത് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെവിടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് സത്യത്തിൽ കേരള എക്കണോമിക് റിവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കെ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് വർഷമാണ് വി എഫ് പി സി കെ രൂപം കൊണ്ടത് വി എഫ് പി സി കെ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് കേരളയാണിത് ഫുൾ ഫോം ഒന്നും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഫോം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് വി എഫ് പി സി കെ ഫോം ചെയ്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോർക്കയുടെ ചെയർമാൻ നോർക്ക നമുക്കറിയാം നോൺ റെസിഡന്റ് കേരളൈറ്റ്സ് അഫയേഴ്സ് ആണ് നോർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ റെസിഡന്റ് കേരളൈറ്റ്സ് അഫയേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നോർക്ക നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ളത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ചെയർമാൻ നോർക്ക ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നോർക്ക നോർക്ക ഫോം ചെയ്തത് നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് നോർക്കയുടെ ചെയർമാൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മലയാളി പ്രവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് രാജ്യത്താണ് മലയാളി പ്രവാസികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി യു എ യിലാണ് യു എ യിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികളുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സൗദി അറേബ്യ ആണെന്ന് തോന്നും സൗദി അറേബ്യ ആണ് വലിപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യു എ എനേക്കാളും വലുത് പക്ഷേ യു എ യിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളി പ്രവാസികൾ ഉള്ളത് ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികളുള്ള ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികൾ ഉള്ളത് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ലോക കേരള സഭയിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ലോക കേരള സഭ നിങ്ങൾക്ക് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വായിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടാകും ഇതിൽ ആകെ അംഗങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ബി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് പേരാണ് ലോക കേരള സഭയിലെ ആകെ അംഗങ്ങൾ ലോക കേരള സഭയിലെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ എം എൽ എ മാരും മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആയി മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ എം പിമാരും പാർലമെന്റിലേക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എം പിമാരും ലോക കേരള സഭയിലെ അംഗങ്ങളാണ് പിന്നീടുള്ളത് നോർക്ക സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് മെമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് ലോക കേരള സഭയുടെ ആദ്യ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരിയിലാണ് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലോക കേരള സഭയുടെ മീറ്റിംഗ് നടന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അത് നടന്നത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് സാമ്പത്തിക സർവേ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ആകെ ബാങ്ക് ശാഖകളുടെ എണ്ണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് സാമ്പത്തിക സർവേ പ്രകാരമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ചോദ്യം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക കേരളത്തിലെ ആകെ ബാങ്ക് ശാഖകളുടെ എണ്ണം ഓപ്ഷൻ ബി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഉൾപ്പെടെയാണ് കേരളത്തിലാകെ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ബാങ്ക് ശാഖകളാണ് ഉള്ളത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ വരുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് ഇതും വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിഥ
ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ കൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കൈറ്റ് ചാനലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ടി വി ചാനലാണ് വിക്റ്റേഴ്സ് നിലവിൽ വിക്റ്റേഴ്സ് കൈറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ഏത് ജില്ലയിലാണ് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് അത് നമുക്ക് ഊഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം എറണാകുളത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ബംഗാളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പാരമ്പര്യതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനം പാരമ്പര്യതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജിയാണിത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനമാണ് അനേർട്ട് ഏജൻസി ഫോർ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി ആൻഡ് റൂറൽ ടെക്നോളജി റൂറൽ ടെക്നോളജി കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളത് ഇതാണ് അനേർട്ട് അനേർട്ട് സ്ഥാപനമാണ് പാരമ്പര്യതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജിയെ കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്ര ബോർഡ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേന്ദ്രത്തിലുള്ള പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാത്രമാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നീതി ആയോഗമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലുള്ളത് പക്ഷെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തന്നെയാണ് തുടരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ളത് പതിമൂന്നാമത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പതിമൂന്നാമത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള കാലയളവിലുള്ള പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പതിമൂന്നാമത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇതാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിലുള്ളത് കേരള ആസൂത്രണ ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നിലവിലെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ളത് വി കെ രാമചന്ദ്രനാണ് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുന്നവരുടെ മൃതശരീരം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണിത് ഓപ്ഷൻ സി കാരുണ്യം കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുന്ന മലയാളികളുടെ മൃതശരീരം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായവും സർക്കാർ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് കാരുണ്യം കാരുണ്യ അല്ല കാരുണ്യം എന്ന് തന്നെയുണ്ട് കാരുണ്യ പദ്ധതി മറ്റൊന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വപ്ന സാഫല്യം സ്വപ്ന സാഫല്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ജയിലുകളിൽ നിന്നും മോചിതരാകുന്ന മലയാളികളെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ടിക്കറ്റ് സൗകര്യം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്വപ്ന സാഫല്യം ഇതെല്ലാം തന്നെ നോർക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടത്തുന്നത് നോർക്കയെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നോർക്ക ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് നോർക്കയുടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ആഗോള ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക പൈതൃക കേന്ദ്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു സ്ഥലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരളത്തിലെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആകെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടനാടാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം കുട്ടനാടാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ കാർഷിക പൈതൃക കേന്ദ്രമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ജി ഐ എ എച്ച് എസ് ഗിഹാസ് എന്നാണ് പറയാറ് ഗ്ലോബലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഗിഹാസ് ഗിഹാസ് കേന്ദ്രമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ സ്ഥലമാണ് കുട്ടനാട് ഇത് നൽകുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷനാണ് എഫ് ഐയുടെ ആസ്ഥാനം റോമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അധ്യാപകരെ ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കാൻ വേണ്ടി എസ് എസ് എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി സർവശിക്ഷാ അഭിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ അധ്യാപകരെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ് ഹലോ ഇ
ടിക്കറ്റ് സൗകര്യം നൽകുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്വപ്ന സാഫല്യം സ്വപ്ന സാഫല്യം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജയിൽ മോചിതരാകുന്നവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള ടിക്കറ്റ് സൗകര്യം നൽകുന്നത് കാരുണ്യം പദ്ധതി മൃതശരീരം എത്തിക്കുന്നതാണ് സ്വപ്ന സാഫല്യം ജയിൽ മോചിതരാകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നോർക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പദ്ധതികളാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള കേരളത്തിലെ ബാങ്ക് എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നീതി ആയോഗ് പുറത്തുവിട്ട എസ് ഡി ജി റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം എസ് ഡി ജി റാങ്കിങ് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ഇതാണ് എസ് ഡി ജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എസ് ഡി ജി ഗോൾസ് എസ് ഡി ജി ഗോൾസിൻ്റെ റാങ്കിങ്ങിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശും കേരളവും കേരളവും ഹിമാചൽ പ്രദേശുമാണ് നീതി ആയോഗ് പുറത്തുവിട്ട എസ് ഡി ജി റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സെക്യൂർ റാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഇത് പ്രകാരവും കേരളം തന്നെയാണ് ആദ്യ സ്ഥാനത്തുള്ളത് മറ്റൊന്നാണ് എസ് ഡി ജി റാങ്കിങ് ഈ രണ്ട് റാങ്കിങ്ങുകളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആകെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ ആകെ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കേരളത്തിലാകെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണുള്ളത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റൊന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എൺപത്തി ഏഴെണ്ണാണ് എൺപത്തി ഏഴ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളാണുള്ളത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പതിനാലെണ്ണം തന്നെയാണുള്ളത് കോർപ്പറേഷനുകൾ ആറെണ്ണം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ആകെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം അവിവാഹിതരായ അമ്മമാർക്ക് എല്ലാ മാസവും ആയിരം രൂപ വീതം സഹായം നൽകുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി ഓപ്ഷൻ ബി സ്നേഹസ്പർശം സ്നേഹസ്പർശം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് അവിവാഹിതരായ അമ്മമാർക്ക് എല്ലാ മാസവും ആയിരം രൂപ വീതം സഹായം നൽകുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സാമ്പത്തിക സർവേ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ജനന നിരക്ക് കേരളത്തിലെ ജനന നിരക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനാലാണ് ഇത് ആയിരം പേർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജനന നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരം പേർക്ക് പതിനാലാണ് കേരളത്തിലെ ജനന നിരക്ക് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ലിംഗാനുപാതം കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ലിംഗാനുപാതം വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ ഏറെ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലാണ് കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ലിംഗാനുപാതം നമ്മൾ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം പത്ത് എൺപത്തിനാലാണ് പക്ഷെ കുട്ടികളിലേക്കാണെങ്കിൽ അത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലാണ് അതായത് ആയിരത്തിലും കുറവാണ് ലിംഗാനുപാതം ഇത് വളരെ വലിയൊരു കൺസേൺ ആണ് കേരളത്തിന് വരാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് സ്ത്രീകൾ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരളത്തിൽ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം സ്ത്രീകളും ബാക്കി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം പുരുഷന്മാരുമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആകെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിലെ ആകെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ആണിത് കേരളത്തിൽ ആകെ നൂറ്റി മുപ്പത് പി എസ് സിയുകളാണ് ഉള്
ഒരുപാട് പേര് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് റോങ് ആൻസർ ആണ് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇത് കേരള എക്കണോമിക് റിവ്യൂയിലത്തെ അതായത് ഏറ്റവും ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിള ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏക്കറേജ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിള തെങ്ങാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് തെങ്ങാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് റബ്ബർ ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് മാത്രമാണ് നെല്ല് എല്ലാ ആളുകളും നെല്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കും നെല്ലല്ല നെല്ല് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത് ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ മഞ്ചേശ്വരമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മഞ്ചേശ്വരം ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ ആണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാകും വിഴിഞ്ഞം തന്നെയാണ് വിഴിഞ്ഞം ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ ആണ് വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ മഞ്ചേശ്വരത്തിനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് പറയുന്നത് ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിനെ കുറിച്ചാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എത്ര തരം അവശ്യ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരമാണ് കേരള സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിനുള്ളത് കേരള സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈകോ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സപ്ലൈകോക്ക് പതിമൂന്ന് അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നെസസറി കൊമഡിറ്റീസിൻ്റെ വില നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരമാണുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് സപ്ലൈകോ പതിമൂന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് സപ്ലൈകോ സപ്ലൈകോ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് കേരള സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈകോ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നിക്കാം സംവാദിക്കാം മുന്നേറാം എന്നത് എന്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഈ ആപ്തവാക്യം ഓപ്ഷൻ എ ലോക കേരള സഭയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ് ലോക കേരള സഭയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ് ഒന്നിക്കാം സംവാദിക്കാം മുന്നേറാം എന്നുള്ളത് കേരള സഭയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേരള സഭയിലെ ആകെ അംഗങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് പേരാണ് മുപ്പത്തിനാലാമത് ചോദ്യം ഏത് വിഭാഗക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് സമന്വയ സമന്വയ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി ഓപ്ഷൻ സി ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലിറ്ററസി മിഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ടമന്വയ പദ്ധതി ഇത് പ്രകാരം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സമന്വയ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം പ്രധാനമായിട്ടും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പതിനേഴാമത് ലോകസഭയിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വനിതാ എം പിമാരുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് വനിതാ എം പിമാരെ ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമാണുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ആലത്തൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള വനിതയാണ് ഒരേ ഒരു വനിതയായിട്ടുള്ളത് രമ്യ ഹരിദാസ് ഈ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി സഹായം ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു വർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതി ഇപ്പം അതിൻ്റെ പേര് മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന അല്ലെങ്കിൽ പി എം ജെ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു വർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പരമാവധി ചികിത്സ ചെലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ വൈദ്യുതി വിതരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതി വൈദ്യുതി വിതരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കെ എസ് ഇ ബിയും ഉൾപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ഉദ്ദയ് ഉദ്ദയ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വളരെയധികം ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഉജ്ജൽ ഡിസ്കോം അഷുറൻസ് യോജന എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ നാമം വൈദ്യുതി വിതരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒപ്പം തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഉദ്ധയ് പദ്ധതി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ആകെ തുറമുഖങ്ങളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ ആകെ ഓപ്ഷൻ സി പതിനെട്ട് തുറമുഖങ്ങളാണുള്ളത് ഇതി
നമ്മൾ അവസാന ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാന റോഡ് ഗതാഗത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഓപ്ഷൻ സി റിക്ക് റിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് റോഡ് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് റോഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനി കേരള എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ നാമം റിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് റോഡ് ഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അവസാന ചോദ്യമാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ നിരക്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം വളരെ വലിയൊരു കൺസേൺ ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ തൊഴിലില്ലായ്മ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ത്രിപുരയാണ് ത്രിപുര കഴിഞ്ഞാൽ സിക്കിമാണ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം കേരളമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കേരളം തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മളിവിടെ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കേരള എക്കണോമിക് റിവ്യൂയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അഞ്ഞൂറ് പേജുകളിൽ നിന്നുള്ളത് എടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഞങ